ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം നാം ഇന്ന് വളരെയേറെ ഒരു പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഈ തലമുറ കാണാത്ത പോലെ ഒരു വലിയൊരു ദുർഘട സമയത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു വശത്ത് രോഗത്താൽ പലരും ഭാരപ്പെടുന്നു കോവിഡ് മഹാമാരി വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങാൻ മേലെ അപ്പോൾ തന്നെ വളരെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നു വേണ്ട പലരുടെയും പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ ഭൂമിക്ക് എന്ത് ഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പലരും ഭയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെയാണ് പലരും കടന്നു പോകുന്നത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ ഈ വിഷയം ഈ യുദ്ധം കൂടെ ഇത് പലരും ഭയപ്പെടുന്നു ഇത് ഒരു വലിയൊരു മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുമോ ഇത് ലോകം തന്നെ ചേരി തിരിയുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെത്തന്യാഹു ചെയ്ത ഒരു ട്വീറ്റാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിനെ പിന്തുണച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കൊടി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ഒരു താങ്ക് യു എന്ന് ഉള്ളൊരു സന്ദേശം അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് മുഴുവനും അയച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ലോകം ഇന്ന് രണ്ട് തട്ടിലേക്ക് മാറുകയാണ് അത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പോലും നമ്മളത് കാണുന്നു ഒരു സൈഡിൽ പാലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളും കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമൊക്കെ തന്നെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പിറകിൽ അമേരിക്ക അതുപോലെ തന്നെ ചില ക്രിസ്ത്യൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ പൊതുവെ ഭാരതം ഇസ്രായേലിനോട് അടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ യുദ്ധം അവസാനിക്കുമോ അതോ ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമാണോ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വരവിന് മുൻപാകെ നടക്കുന്ന യുദ്ധമാണോ പലരും ഭയത്തിൻ്റെയും ഭീതിയുടെയും അവസ്ഥയിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ഇതെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഒരു വേദപുസ്തകം തുടർച്ചയായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുവാനല്ല അവൻ്റെ പ്രത്യാശ കൂടാനെ ഇത് ഉപകരിക്കത്തുള്ളൂ വേദപുസ്തകത്തിൽ യേശുവിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ജക്രിയ പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ബിഹോൾഡ് ഐ വിൽ മേക്ക് ജെറുസലേം എ കപ്പ് ഓഫ് ഡ്രങ്കന്നസ് ടു ഓൾ ദ സറൗണ്ടിങ് പീപ്പിൾ ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികൾക്കും യേശുലേം ഒരു പരിഭ്രമ പാത്രമാകുമെന്ന് യേശുവിന് അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് സക്രിയ പ്രവചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് അരളി ചെയ്തു ബിഹോൾഡ് ഐ വിൽ മേക്ക് ജെറുസലേം എ കപ്പ് ഓഫ് ഡ്രങ്കന്നസ് ടു ഓൾ ദ സറൗണ്ടിങ് പീപ്പിൾ വെൻ ദ ലേ സീജ് അഗൻസ്റ്റ് ജൂത ആൻഡ് ജെറുസലേം ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ പവർ എടുത്തു കളയണം അവരെ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മീഡിയയിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ ഒതുക്കണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ബിസിനസ്സുകളെ ഒതുക്കണം പക്ഷേ ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികളും ഇസ്രായേലിനെ വളയും സീജ് ഒരു നിരോധനം നടത്തും എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ജാതികൾ എരുസലേമിനെ വളയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഇത് പണ്ട് നടന്നതാണ് യേശുവിന് ശേഷം എ ഡി എഴുപതിൽ യെസ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇത് സംഭവിക്കും വെൻ ദേ ലേജ് സീജ് എഗൻസ്റ്റ് ചൂത ആൻഡ് ജെറുസലേം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷാൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഡേ അതായത് അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ മേക്ക് ജെറുസലേം എ വെരി ഹെവി സ്റ്റോൺ ഫോർ ഓൾ പീപ്പിൾ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരു ഭാരമുള്ള കല്ലാക്കി തീർക്കും ഓൾ ഹൂ വുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ് എവേ വിൽ ഷുവർലി ബി കട്ട് ഇൻ പീസസ് ഇത് ആരാണോ ഇതിനെ ഇസ്രായേലിനെ കൂടാതെ ഇതിനെ എടുക്കുന്നത് അവരൊക്കെ മുറിവേൽക്കും ഈ എരുസലേം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് വായിക്കാത്തത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫുൾ മീനിങ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനിലാണ് വരുന്നത് ദോ ഓൾ ദ നേഷൻസ് ഓഫ് എർത്ത് ആർ ഗ്യാതേഡ് അഗൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളും അതിന് ചുറ്റും വന്നാലും അത് ആരുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്നു അവൻ മുറിവേക്കും അതായത് ഇസ്രായേൽ ഒഴിച്ച് ആരുടെ കൈവശം ഇതിരിക്കുന്നു അവൻ മുറിവേക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലോകത്തിലെ
കുറഞ്ഞതൊരു പതിമൂന്ന് യുദ്ധങ്ങളെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു ഗാസ പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ രാജ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രവിശ്യമായിട്ട് അവർ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ അവർ കടന്നുപോയി അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധം ഇന്ന് രാത്രി യേശു വരുമെന്നല്ല പറയുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ തലമുറയിൽ നടക്കുന്നു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അല്ലാതെ ലോകത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കാനാണ് ഇത് നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് വേദവും തുടർച്ചയായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് ആകസ്മികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു വിഷയമല്ല അതിനും പിറകിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന് എരിശിലേമിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ദൈവം അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു യോയൽ പ്രവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇത് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വിളിച്ചു പറവീൻ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുവീൻ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികൾ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ അവർ ഇസ്ലാമിക രാജ്യം യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവർ ആ യുദ്ധത്തിന് വിളിക്കുന്നതാണ് ജിഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ യുദ്ധം ദൈവം ഇസ്ലാം എന്ന മതമുണ്ടാകുന്നതിന് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് യോയൽ പ്രവചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവം അരളി ചെയ്തു ഒരു വിശുദ്ധ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊള്ളാൻ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളോടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വിളിച്ചു പറയും വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ വീരന്മാരെ ഉദ്യോഗിപ്പുവിൻ സകല യോദ്ധാക്കളും അടുത്തു വന്ന് പുറപ്പെട്ടാറ്റെ നിങ്ങളുടെ കൊഴുക്കളെ വാളുകളായും വാക്കത്തികളെ കുന്തങ്ങളായും അടുപ്പിൻ ദുർബലൻ തന്നെത്താൻ വീരനായി മതിക്കട്ടെ ഇതാരോടാണ് പറയുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നു കൂടുവിൻ യഹോവ അവിടേക്ക് തൻ്റെ വീരന്മാരെ ഇറക്കുമാറാക്കണമേ ആ പ്ലോട്ട് സെറ്റാകുകയാണ് അതായത് ഇസ്രായേലിന് ചുറ്റും സകല ജാതികളും ഇസ്രായേലിനെ വളയുന്ന ഒരു ഭാവി കാലം വരും അപ്പോൾ ആ പ്ലോട്ട് സെറ്റാകുകയാണ് നമ്മളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്ത കർത്താവ് വരുമെന്നോർത്ത് ഭയപ്പെടുകയല്ല ഇൻഫാക്ട് കർത്താവ് വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണ് പലർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോ ഉത്പ്രാവണം എന്താണോ എന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ല കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയെ ചേർക്കാൻ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു ക്ലൂമില്ല പലരും ആ ഭീതിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ ഇസ്രായേൽ പ്രവാസത്തിൽ പോകുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ട് മുൻപേ പറഞ്ഞു അവർ തിരിച്ചു വരും ഇസ്രായേലിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന് ചുറ്റും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉപാധ്യ പ്രവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദ ഡേ ഇസ് നിയർ വെൻ ഐ ദ ലോഡ് വിൽ ജഡ്ജ് ഓൾ ഗോഡ്ലെസ് നേഷൻസ് ആസ് യു ഹവ് ഡൺ ടു ഇസ്രായേൽ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡൺ ടു യു ഉപാധ്യ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നു അത് മലയാളത്തിൽ ഞാനിത് വായിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അതിൻ്റെ ആ സന്ദർഭം വെച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനോട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടപെട്ടോ അതുപോലെ ആ രാജ്യങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന അവസരം വരുന്നു നമുക്കറിയാം അബ്രഹാമിനും യാക്കോബിനും ദൈവം കൊടുത്ത അനുഗ്രഹമാണിത് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും എങ്ങനെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനോട് ഇടപെടുന്നോ അതുപോലെ ഈ രാജ്യങ്ങളോട് ദൈവം തിരിച്ച് ഇടപെടുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരുന്നു ഇന്ന് നാം ആയിരിക്കുന്നത് കൃപായുഗത്തിലാണ് പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഇസ്രായേലിനെ സഹായിച്ച രാജ്യങ്ങളെയും ഇസ്രായേലിനെ ഉപദ്രവിച്ച രാജ്യങ്ങളെയും ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്ന വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു യുവേൽ പ്രവചനത്തിൽ വീണ്ടും പറയുന്ന ജാതികൾ ഉണർന്ന് അതായത് രാജ്യങ്ങൾ ഉണർന്ന് ലെറ്റ് ദ നേഷൻസ് ബി വേക്കൻ ആൻഡ് കം അപ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഹോ ഷഫാത്ത് നമുക്കറിയാം ആറ് മഗതോൻ യുദ്ധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ യഹോ ഷഫാത്ത് താഴ്വരയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വരട്ടെ അവിടെ ഞാൻ ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികളെയും ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിനിരിക്കും ഇത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നോ ഒന്നുമല്ല വരുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ് ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് അവർ ഇസ്രായേലിനെ എതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതിന് അരിവാൾ ഇടുവിൻ കൊയ്ത്തിന് വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നു വന്ന് ചവിട്ടുവിൻ ചക്ക നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തൊട്ടികൾ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ ദുഷ്ടത വലുതല്ല ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വിധിയുടെ താഴ്വരയിൽ അസംഖ്യ സമൂഹങ്ങളെ കാണുന്നു വിധിയുടെ താഴ്വരയിൽ യഹോവയുടെ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ദിവസത്തിൽ ഈ ന്യായവിധി നടക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയാണ്
എസ്എക്കിൽ പ്രവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തെ അവർ ചിതറിപ്പോയിരിക്കുന്ന ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച് ജാതികൾ കാണുകെ എന്നെ തന്നെ അവരിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ദാസനായി യാക്കോബിന് കൊടുത്ത ദേശത്ത് അവർ പാർക്കും അവർ അതിൽ നിർഭയമായി വസിക്കും അതെ അവർ വീടുകളെ പണിത് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇന്ന് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രവചനം മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാരാണ് യഹൂദന്മാർ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ദൈവം ഇവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഓരോ യഹൂദനെയും പെറുക്കിയെടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ അത് പറയുന്നുണ്ട് യൂതന്മാരെ വിട്ട് പെറുക്കിയെടുക്കും അത് ഉത്പ്രാവണമല്ല ഞാനത് പല ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ വായിച്ചും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന യഹൂദനാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ യഹൂദൻ തൻ്റെ രാജ്യം വിട്ടുപോകും അതിനുശേഷം ദൈവം അവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരും മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത ആ വാഗ്ദത്വം നീ ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം ചിതറിപ്പോയാലും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് വായിക്കാം അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരായി അവരെ നിന്ദിക്കുന്ന ഏവരിലും ഞാൻ ന്യായവിധി നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെൻ ഐ എക്സിക്യൂട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ഓൾ ദോസ് എറൗണ്ട് ദം ഹു ഡെസ്പൈസ് ദം അവരെ നിന്ദിക്കുന്ന അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളിൽ ദൈവം ന്യായവിധി നടത്തും അപ്പോൾ ഈ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇത് നിവർത്തിയാകണം ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ തേജസ്സോടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരായ അവൻ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും സകല ജാതികളെയും അവൻ്റെ മുൻപിൽ കൂട്ടും എന്താണ് ജാതികൾ ഓൾ ദ നേഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നത് ഇത് വ്യക്തിപരമായ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ് പാപത്തെയും നല്ല പ്രവൃത്തിയെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന ന്യായവിധി അല്ല ഇത് യഹൂദ രാജ്യത്തിന് വരാൻ പോകുന്ന കഷ്ടതയിൽ അവരോ അവരെ സഹായിച്ചവരെയും അവരെ നിന്ദിച്ചവരെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ അതേ പ്രവചനങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് പറയുന്നത് ഓൾ ദ നേഷൻ വിൽ ബി ഗ്യാതേഡ് ബിഫോർ ഹിം മലയാളത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ജാതികൾ എന്ന് വായിക്കുന്നു പക്ഷേ നേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ദൈവം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അത് ആ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ സകല ജാതികളെയും അവൻ മുൻപിൽ കൂട്ടും അവൻ അവരെ ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെ വേർതിരിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയയാണ് രാജാവ് അവരോട് എൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാർ ഒരുത്തൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിടത്തോളം എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് അരളി ചെയ്യും അപ്പോൾ യഹൂദന്മാരിൽ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് അവർ പ്രവാസത്തിലും ഒക്കെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ ദൈവം രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ദൈവം ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചേ തീരൂ ജർമ്മ പ്രവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ അവരെ ഭൂമിയിലെ സകല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു ഭീതി വിഷയമാക്കി തീർക്കും ഐ വിൽ മേക്ക് ദം അബ്ഹറൻ ടു ഓൾ ദ കിങ്ഡംസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇത് ഈ ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അബ്രഹാൻ്റെ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഒരു സ്വൽപ്പ ഇതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെയ്റ്റ് ഫുൾ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇത് ഭീതിയല്ല അവരെ വെറുക്കുന്ന സമയം വരും ഞാൻ അവരെ ഭൂമിയിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു വെറുപ്പിൻ്റെ വിഷയമാക്കി തീർക്കും എരുശിലേമേ ആർക്ക് നിന്നോട് കനിവ് തോന്നും ആർ നിന്നോട് സഹതാമി തോ കാണിക്കും നിൻ്റെ ക്ഷേമം ചോദിപ്പാൻ ആറ് കയറി വരും ഇന്ന് പലർക്കും എരുശിലേമിനെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ഇടണമെന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പക്ഷേ ഈ മതേതരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുകൊണ്ടുകൊണ്ട് പലർക്കും അത് സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് യഹൂദനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ ന്യൂട്രലായിട്ട് പറയും യുദ്ധങ്ങൾ നിർത്തണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആരും അവനെ സഹായിക്കാതെ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ചിലർ അവനെ സഹായിക്കും നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പിൻവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ നേരെ കൈ നീട്ടി നിന്നെ നശിപ്പിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ യഹൂദൻ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ചെയ്തതുപോലെ കാളക്കുട്ടിയുടെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി അവർ ആരാധിച്ചതുപോലെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അവർ എതിർക്ക് സൂര്യ ആരാധിക്കും മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രതിമ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കും അന്ന് ദൈവം ഇവരെ സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ചുറ്റുമുള്ള ജാതികളെ അനുവദിക്കും പക്ഷേ അന്നും ഒരു ശേഷിപ്പിനെ ദൈവം ബാക്കി വെക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നിവർത്തീകരിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ആ പ്ലോട്ട് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു എപ
അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നടന്നെടുക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാകുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഈ വേദപുസ്തകം സത്യമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം വേദപുസ്തകം തുടർച്ചയായിട്ട് വായിക്കുക വിശ്വാസം വായനയാലും കേൾവിയാലും ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയധികം നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നു അത്രയധികം ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ലോകത്തിൻ്റെതായ പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടാതെ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുകയാണ് ഈ വേദപുസ്തകം സത്യമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ സഹായിക്കട്ടെ ഈ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെയും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവയൊക്കെയും കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോടിത് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഗുണീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ നിങ്ങളെ വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്